Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài yêu thương chúng ta. Praise the Lord because He loves us. Và chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. And we can sense that His presence is here with us tonight. Nhất là bài nhạc nền cho điệu múa vừa qua. Especially as we hear the song that the dance ministry ministered to this evening. Nếu các em ở xa chưa biết đó là bài hát mà Chúa Ngài đã cho được sáng tác ở giữa buổi cầu nguyện phục hưng của hội thánh của Chúa ở trong năm qua. For those of you from afar who may not know, this is a song that the Lord allowed BBC Houston to compose over the last year as we sought him for revival. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tất cả các cuộc phục hưng đều có âm nhạc của cuộc phục hưng đó. And we praise God because every revival has a song of its own. Và Chúa ngài hứa rằng ngài sẽ ban cho trong cuộc phục hưng này nhiều bài hát nữa từ thiên đàng. And the Lord has promised that through this revival God is going to give us many more songs to sing. Cảm ơn Chúa vì ngài gửi đến cho chúng ta nhiều tín hiệu rằng ngài đang hành động và đang làm việc ở giữa chúng ta. And we praise him because he has shown us so many signs that he is with us and that he's working amongst us. Chúng ta đến với lời của Chúa ở trong buổi tối hôm nay ở trong sứ điệp khai mạc này đó là chúng ta lời cầu xin Chúa mở các tầng trời. Tonight we're going to come to the to the Lord in his word and asking him the theme of tonight's message is the prayer for us for the Lord to open up to rend the heavens and to come down and we'll be reading out of Isaiah chapter 64 beginning with verse 1 Ôi ước gì Chúa sẽ rách các từng trời Ngài ngửi xuống và làm rúng động các núi ở trước mặt Ngài Oh that you would rend the heavens and come down that the mountains would tremble before you như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài. As when fire sets twigs ablaze and causes water to boil, come down to make your name known to your enemies and cause the nations to quake before you. Khi Ngài đã làm những sự đáng sợ mà chúng tôi không trông mong, thì Ngài ngự xuống và các núi đều rúng động trước mặt Ngài. For when you did awesome things that we did not expect, you came down and the mountains trembled before you. Nhu cầu hết sức lớn lao của chúng ta ngày hôm nay đó là sự phục hưng tâm linh của chúng ta. The greatest need that we have as a people today is for the revival from Lord. Của sự tuôn đổ của Thánh Linh của Chúa trên hội thánh của Ngài. For the outpouring of the Holy Spirit upon our lives. Để Đức Chúa Trời đến ở trong quyền năng. So that God could come in his power. Và trong sứ điệp này. And in this message. Chúng ta sẽ cùng xem xét liệu sự phục hưng có thể xảy ra cho chúng ta hay không. We're going to investigate can revival happen for us. Và chúng ta phải làm gì để khi sự phục hưng xảy ra khi trời mở ra chúng ta sẽ làm gì để chúng ta đón nhận tất cả những gì Chúa ngày mang, mang đến cho chúng ta open, và thế nào chúng ta có thể trên những ống dẫn để qua đó Đức Chúa Trời có thể đổ phước lành của Ngài đến cho thành phố ở cho quê hương xứ sở của chúng ta. And we're also going to talk about how we as a people of the Lord can be conduits of his power and his presence to our city, to the people around us. Sự phục hưng luôn tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Revival is always dependent upon the Lord. Kinh thánh cho chúng ta cũng như kinh nghiệm chúng ta thấy rằng chỉ có Chúa ngài là đấng có thể ban sự phục hưng hay là mở cổng trời trên cuộc đời của chúng ta. The Bible tells us and what we have seen throughout history is that God is the only one who rends the heaven and brings revival. Và chính Ngài cũng là đấng có thể đóng trời lại ở trên cuộc đời của một người của một đất nước. He is the same God who can also close the heavens over a person or over a nation. Kinh Thánh có nói đến những lúc mà Chúa ngài đóng trời lại. The Bible talks about when the heavens were closed. Và chúng ta thấy những lời cầu nguyện không thể lên được đến Chúa bởi vì trời như là một cái chảo đồng không thể nào có thể xuyên phá được. And we hear in the scriptures we've read that the prayers when they go up it's like they bounce down from a metal ceiling they can't go up into heaven. Và đất cũng không có xương móc. And the the land does not have dew on it. Và chúng ta biết rằng không có gì có thể um, sống được và sanh nở được ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Người ta ơn Chúa, Chúa ngày ra điều kiện là khi dân sự của Chúa quay trở lại với Ngài. But we praise God because when God put out His requirements for His people to return to His ways, và một khi họ quay trở lại với Chúa, and when they turned and repented and returned to God, nhận lời. then He received them. Và kinh thánh cho chúng ta biết rằng Ngài đã mở trời ra, that He opened the heavens, mưa đổ xuống, and rain came down, đúng theo kỳ và theo mùa 
According của nó to the season and Và Ngài time. ban phước and he blesses his people. Ngài đem trời đến gần Thành phố đó, con người đó, xứ sở đó and he brings the heavens closer to those people. Và cảm ơn Chúa vì lời hứa của Chúa Ngài không bao giờ thay đổi and we praise God for his promises because they never change. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài luôn muốn phục hồi chúng ta and we praise God because he always wants to restore us. Ký nghĩa của sự phục hưng được giải thích qua lời của Chúa The definition of revival is we can be found in the scriptures. Những cụm từ như là sự phục hưng thuộc linh. There's terminology like spiritual revival. Như là cổng trời mở ra. Like open heavens. Nước Chúa được đến. Or when we talk about the kingdom of God coming. Nói đến cùng một sự việc. These talk about the same thing. Đó là Chúa Đức Chúa Trời sẽ xé từng trời mà giáng xuống ở giữa dân sự của Ngài. And that is is that God would rend the heavens and that he would come down to his people. Hay nói cách khác phục hưng là In other words, revival is một sự biểu hiện mạnh mẽ về sự hiện diện của Chúa, quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. A manifestation of the powerful presence of God and his power known to his people. Và biểu hiện này đã xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần. And we see this occur in the day of Pentecost. Khi những công nhân đầu tiên nhóm lại tại Jerusalem. When we see the first Christians meeting in Jerusalem. Và thánh linh tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. All of them were filled with the Holy Spirit. Các tầng trời mở ra. The heavens were rent open. Và chính Chúa đã đến ngự vào trong đền thờ mà Ngài chọn để bày tỏ sự diện của Ngài chính là thân thể của con cái của Chúa. He came to reside in the temples of His choosing, and that is His people. Thật là một sự đổi mới đã xảy ra. Truly, it was a renewal that took place. Và điều đặc biệt này là tất cả họ đều ý thức được một cảm giác mới mẻ tuyệt vời đó là Đức Chúa Trời ở cùng họ trong một cách cụ thể mà họ có thể kinh nghiệm được. And the special thing about what happened in the upper room is that these people experienced God coming upon them and manifesting his presence to them. Và sự hiện diện của Chúa có thể quan sát được, có thể kinh nghiệm được. They experienced his presence, they could see his presence moving. Nếu chúng ta hỏi Peter, hỏi Jacob, hỏi Giăng, hỏi Mary trong ngày đó. If we ask Peter or John or Mary in that day. Điều gì đã xảy ra? What happened? Quý vị cảm thấy như thế nào? What did you sense? What did Thì họ có thể mô tả cho chúng ta. They would be able to express to us. Chúa đã giáng lâm giữa chúng tôi. That God came amongst us. Chúng tôi kinh nghiệm sự tràn ngập của sự hiện diện và quyền năng của Ngài. His infilling and His presence upon us. Điều này cũng xảy ra trong công vụ chương 4 của 31. We also see this happen in Acts chapter 4 verse 21. Chúa đáp lại sự cầu nguyện của hội thánh của God Chúa. God responds to His church. Mọi người đều được đầy dậy đức tin. Everyone was filled with the Holy Spirit. Trỗi dậy trong sự dạng gì? And they rose up in boldness. Giảng tin lành của Chúa ở khắp mọi nơi. And preach the word of God to the ends of the earth. Nhu cầu về sự phục hưng được tuân đổ rất cần ở trong ngày hôm nay. We know that the need for revival is so great in today's society. Tại sao chúng cần chúng ta cần sự phục hưng? Why is it that we need revival? Tại sao chúng ta cần nó trong mọi công tác mà chúng ta đang giữ phần? Why is it that we need it in everything that we do or anything that we participate in? Bằng chứng cho chúng ta thấy thế nào chúng ta cần được sự phục hưng. This is the evidence that we need revival. Có hai chỗ chúng ta nhìn để chúng ta có thể nhận biết nhu cầu của chúng ta. There's two places that we can observe to recognize our need. Thứ nhất là ở trong lời của Đức Chúa Trời. First is in the word of God. Và thứ hai là trong hội thánh của And Đức Chúa Trời. And secondly is in the church of God. Khi chúng ta sát lời của Chúa. Whenever we are studying the word. Như Esai 64 từ câu 1 cho đến câu. As Isaiah 64 câu, says in verse 1 through 4. Thì chúng ta có thể thấy nhu cầu đã có mặt. 700 năm trước khi Đức Chúa Giêsu giáng sinh làm người. We saw the need was there 750 years before Jesus Christ was born. Và nó tương tự như nhu cầu của chúng ta ngày hôm nay. And it's very similar to the needs that we have today. Đó là có những ngọn núi lớn, những chướng ngại lớn, cản trở lớn cần được rời đi. And that is that there were great tall mountains and symbol symbolically uh, representing challenges or troubles. Hơn bao giờ hết chúng ta thấy những núi đồi cản trở cũng như là chống đối Đức Chúa Trời như ngày. More than ever, we can see the mountains or the opposition that stands to block the Lord Jesus Christ. Lời, này, lời của Chúa cho chúng ta thấy có rất là nhiều tội lỗi được diễn ra một cách công khai. The word of the Lord tells us that there was so much sin that was being done and it wasn't even hidden during that time. Không có gì rõ ràng cho bằng. There was nothing as clear as Ngày khai mạc của Thế vận hội vừa qua ở tại Paris. Uh, when we talk about the opening ceremony of the Olympics in Paris, chúng nó phỉ nhổ Đức Chúa Trời của chúng ta trước mặt 
imagery of those theatrical people mocking Jesus in front of the entire world. And we see that is the reason why we need God to open the heavens above His church. So Because people need to know that the God that we love, the God that we worship, the God that we serve is greater than anything that they've even imagined. Và tất cả những tội lỗi đang đang thực hiện một cách công khai ở giữa xã hội. Chúng ta cần một sự mở rộng của nước trời ra để có thể giải cứu những con người đó. Và tình trạng của sự thiếu cầu nguyện ở trong câu số 7 cũng cho chúng ta thấy. Chúng ta thấy như ngày hôm nay sức hoạt nào trong hội thánh cũng có thể thu hút được nhiều người. We see that in today's time any kind of fellowship or activity in the church can draw people into the building. Nhưng mà nói đến đi cầu nguyện thì chúng ta thấy rằng rất ít người. But when we talk about the prayer services, we see very few people show up. Trong khi đó lời của Đức Chúa Trời báo cho chúng ta biết. But the word of the Lord tells us. Cầu nguyện là chìa khóa để mở tất cả phước hạnh từ đàn. That prayer is the key that opens up every single blessing from heaven. Và có một đầy tớ của Chúa đã nói rằng. And there's a servant of the Lord who says that the strength of prayer tương đương với quyền năng của Đức Chúa Trời. It's comparative to the power of God. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện mà Chúa đáp lời. Because when we pray and God responds. Thì cái sức mạnh của sự đáp lời nó lớn là vô cùng. The strength of God's response is so great. Nhưng mà tình trạng thiếu cầu nguyện. But we know when there's a situation around the world right now where there is a lack of prayer. Tình trạng khác thì chúng ta thấy sự phán xét của Chúa đang giáng xuống ở trên dân sự của Ngài. We also see another situation where we see the judgment of God coming upon his people. Đáng lý dân sự của Chúa có thể sống trong phước hạnh của Chúa. Really the God, people of God should be living in his blessing. Nhưng vì họ sống trong tội lỗi. But because lỗi, they're living in sin. Chúa vì yêu thương muốn đem God, họ trở lại. loves them and wants them to repent and return to Cho nên him. Chúa ngài đóng trời. So then he closes the heavens. Hãy con người chúng ta đến cái chỗ khốn khổ tột cùng. And it brings people to a place of complete and utter demise. Và giúp đỡ để con người chúng ta hạ mình xuống. And it allows people to see where they are so that they will humble themselves. Để đến một cái tư thế hết sức là sẵn sàng để đón nhận sự phục vụ. That's ready to receive from the Lord. Đó là tư thế của một người quỳ gối cầu nguyện. That is the posture of someone who is kneeling and praying. Sự phán xét của Chúa đổ xuống trên dân sự của Ngài. We see in the word of God that judgment came upon his people. Còn điều khác nữa chúng ta thấy ở tại đây đó là thành thánh đang ở trong tình trạng quan tàn. We see also in the situation in scripture that holiness was um, decaying or was being removed. The holy city, the holy house of the Lord is in ruin. Chúng ta biết rằng có một cái lý do tại sao nhà của Chúa bị bỏ hoang. We now understand why the holy city or the house of God was left Untaken care of. Khi lòng của dân sự của Chúa đã xa cách Ngài. When the people's heart was far from the Lord. Thì nơi nhóm lại thờ phượng đáng lý là nơi phước hạnh. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái nơi mà người ta không muốn đến nữa. We see the place where people are supposed to come to worship, which is supposed to be a place of blessing, is a place where they no longer want to attend. Cho nên khi chúng ta nhìn vào các hội thánh của mình, so chúng ta cũng nhận ra churches, nhu cầu cấp thiết của sự phục hưng. The need for revival. Bức ảnh này cũng mô tả cho chúng ta nhu cầu của chúng ta ngày hôm nay. This imagery also displays for us the need that we have today. Vì trong hội thánh có những người tuyên bố biết Chúa nhưng thật sự họ đã không biết Ngài. Because in our churches we have so many people who declare that they know God but really they don't. Các hội thánh thì nhỏ bé hiếm có người trở lại tin Chúa. There's very rare times when people are receiving salvation. Các buổi cầu nguyện thì lưa thưa bị bỏ bê ở trong sự lạnh that are desolate there's not enough people attending it's cold and, and uh, the atmosphere is cold và chúng ta thấy thường xuyên có sự nghi ngờ chia rẽ xảy ra trong hội thánh and in churches today we see there's a lot of doubt and division các đồng nhân không còn yêu thương nhau christians are no longer loving each other ít người còn thấy khải tường Very cho sự cứu rỗi nhưng linh hồn lạc mất vision to, for the lost to be saved và thậm chí còn ít hơn nữa sẵn sàng ra đi để truyền giáo And more so, we see that less people are willing to go out to evangelize. And that is the reason why we desperately need revival. That is the reason why we need the heavens to open above us. 
trời mở ra sự phục hưng được tiết lộ cho chúng ta. And the answer to have an open heaven above us so that revival can fall upon us. Đó là khi chúng ta đáp ứng những điều kiện Chúa muốn tìm thấy. Is whenever we meet the requirements that God has told us. Là những điều kiện không phải là bắt These chúng ta phải làm những việc gì nhọc nhằn đó. Aren't making us do hard labor. Nhưng mà Chúa ngài đòi hỏi những tâm lòng ăn năn quay trở lại cùng Chúa. God only asks for a heart that is repentant and returns to him. Để rồi Chúa có thể trở lại với chúng ta. So then he can return to us. Để ngài có quyền so tự do pháp lý để có thể ban phước trên chúng ta. To bless us. Chúng ta tạ ơn Chúa vì phước hạnh này. So we praise God for this blessing. Làm thế nào để chúng ta có thể đảm bảo chúng ta kinh nghiệm một cách chắc chắn Trời mở ra trên chúng ta. So the question here is, how can we make sure that there's an open heaven in our lives? Thứ nhất chúng ta phải có lòng khao khát mãnh liệt. The first thing is that we have to have a heart or a, a, a spirit that hungers after the Lord. Tiên tri Isaiah nói rằng, ôi ước gì Chúa ông kêu lên trong một tiếng tha thiết là ước gì, ôi ước gì ngài xé đất các tầng trời. We see the very first word of Isaiah 64 verse 1 says, Oh, oh Lord, he cries out to God. Ngôn ngữ của một tấm lòng khao khát một gánh nặng. This kind of verbiage or this kind of calling out we know comes from a very heavy heart, a desperate heart. Vì tiên tri của Chúa quan sát Because the prophet of the Lord began to see his hoàn cảnh land chung quanh ông. And saw what was going on with his people. Và xét lại với những lời Chúa ngài hứa ngài ban phước. And he compared it to the to the promises of God. Và ý định của ngài cho tuyển dân của ngài. And the the plan that God had for his people Nhưng mà hôm nay họ không sống được ở trong phước hạnh đó. But as he was observing the people around him he saw they weren't living in the blessing that God had in store for them. Như chúng ta thấy những bài bài hát nói về các danh của Chúa được bài tỏ ra cho chúng ta trong bài hát mà chúng ta vừa hát khi nãy. We were worshiping we were talking about the names of God. Một Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Elohim. God promises us that He is our Elohim, our Almighty One. Ngài là đấng sống sẵn nhưng nhu cầu. He is the one who will provide all of our needs. Ngài là đấng chữa lành. He is the one who heals us. Ngài là đấng ban sự bình an. He is the God who gives us peace. Ngài là đấng xưng công bình. He is the God who is righteous. Ngài là đấng chăm sóc nuôi dưỡng như mẹ cho con bú. He is the one who cares for us and nourishes us as if a mother feeds her babe. Nhưng mà Esai thấy rằng dân sự của Chúa đang không được những điều này. Isaiah was looking at it, the people of God and saw that they were not living in the blessing of God. Nhưng tôi tin rằng Chúa Giêsu rất buồn khi ngài đến khi ngài nhập thể làm người và ngài đến nhìn thấy tình trạng của dân sự của Chúa. And I believe that Jesus Christ came when he came to this earth in the form of man that he was very sad and grieved to see the current status of mankind. Vì chúng ta thấy những người đuôi mù, những người không có sự bình an, những người bị ma quỷ ưu khiếp đầy rẫy trong xã hội của người Israel. Because as he looked upon the Israelites, he saw people that were blind, deaf, mute, oppressed by demonic spirits. Dựa trên những lời hứa của Chúa về phước hạnh của Ngài khi chúng ta làm theo điều răn của Chúa và vâng lời Ngài. When you look at the word of God and his promises whenever we keep his laws và thực tại của cuộc sống của chúng ta cũng như xã hội của chúng ta. To our current state of being in society. Có một đại tớ của Chúa đã nói. There is one servant of the Lord who says. Nếu xã hội băng hoại và tàn tệ ở ngoài kia. If society is depraved the way that it is now. Thì cái lý do làm cho thế giới xã hội bên ngoài ở ngoài kia tồi tệ đến như vậy. The reason why it is the way that it is. Đó là lỗi của hội thánh. Is because of the church. Vì hội thánh là trái tim của xã hội. The church is the problem because the church is supposed to be the heartbeat of society. Và khi trái tim mà bệnh hoạn. When the heart becomes sick. Thì xã hội sẽ ở trong tình trạng đó. Then society will continue to go to its demise. Và đó lý do tại sao Chúa ngài đã sai tiên tri của Chúa đến để nói với chúng ta rằng. Đức Chúa Trời sắp sửa đến trên thành phố Houston này. And that is why the Lord sent his prophet to Houston to tell the city of Houston that God is coming. Và Chúa ngài chọn để làm việc qua người Việt Nam của chúng ta. And God has chosen to work through the Vietnamese people. Vì chúng ta là những người đã từng sống ở dưới sự áp bức của ma quỷ của con rồng. Because we were once a people who used to live underneath the oppression of the enemy when we talk about the dragon. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì bởi huyết của Đức Chúa Sư và bởi quyền năng của Ngài. Chúng ta đã được tự do. Chúng ta đã được giải phóng. Và chúng ta có thể chia sẻ điều đó. Khi Chúa Ngài mặc lấy quyền phép của Ngài trên chúng ta trở lại. 
power again. Sứ điệp này cần phải được rao giảng cho phần còn lại của thành phố Houston. For the rest of Houston. Của tiểu bang Texas. For the state of Texas. Và có thể nói cho toàn nước Mỹ này. And we talk about let's talk about all of the nation of the United States. Của Chúa. For the word of God, the prophetic word of God to come to pass. Đó là Chúa sẽ dùng người Việt Nam. That is that God will use the Vietnamese people. Để khôi phục quyền năng trên nước Mỹ này. For the ministry of power upon the United States. Điều kiện là chúng ta phải có lòng khao khát một cách mãnh liệt như vậy. The requirement is that we have to have a heart that hungers and thirsts after the Lord. Nhìn vào trong thực trạng. When we look at today's society. Nhìn vào lời hứa của Chúa. When we look about the promises of God. Một người thật sự biết Chúa. One person who may know God intimately. Có lòng quan tâm đến những người lạc mất. Has a heart that cares for the lost. Thì chúng ta không thể nào có cái loại cầu nguyện như chúng ta đã từng cầu nguyện. That we can have the kind of prayer that we used to pray. Ở lại Chúa xin ban phước trên chúng con. God, please bless us. Ô lại Chúa, xin Chúa ngài giúp đỡ cho gia đình con. Ô lại Chúa, chúng con khổ sở quá. Oh God, we're so um, challenged, we're experiencing tribulation. Nhưng mà nhận biết những việc Đức Chúa Trời ngài đã từng làm và ngài sẽ làm. But to be a Christian who has seen what the God, what God has done and what He's going to do. Để lời cầu nguyện đầy so ước mơ. So that your prayers can be full of hope and dreams of the Lord. Ôi, ước gì oh ngài sẽ từng that trời that mà đến trên chúng con. Heavens upon us, O oh God. Ô, oh, xin Chúa ngài cho. Đó sẽ trở nên cái thái độ cũng như âm điệu của lời cầu nguyện của I chúng ta. I pray that this would become the theme, the song of our hearts as we pray to the Lord. Ôi ước gì? Oh Lord. Bởi vì nếu việc này xảy ra, because if this happens, God, thì Chúa ngài sẽ giải quyết tất cả God, những điều mà chúng ta không giải quyết được. All the issues that we cannot solve. Bởi vì khi ngài đến, because when God comes, thì núi sẽ rút động. We know that the mountains will tremble. Tất cả những cái núi của sự ngăn trở của sự chống đối phải bị rút động trước sự hiện diện của ngài. That hinders the work of God will be removed. Và Chúa ngài sẽ đem lửa của ngài đến. And God will bring His fire. Sẽ làm như nước sôi. It will be and it will boil the waters. Như lửa đốt củi khô. Just as the fire sets twigs ablaze. Và chúng ta thấy kết quả là các dân tộc run rẩy trước mặt ngài. We see the result, and that is the nations begin to quake before the Lord. Lúc đó những kẻ ngồi để diễn lại bữa tiệc cuối cùng của Đức Chúa Giêsu sẽ không còn ngồi đó nghe ngang nữa, nhưng bài phải rung động ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu. And those people who mocked the Lord's table at the Olympics, they will no longer be proud of what they did, but they will tremble in fear of the Lord. Lý do ngày hôm nay họ vẫn có thể làm mà làm cho cả thế giới xem cùng một lúc. The reason why they could do that at the Olympics and allow the whole world to see it at one time. Bởi vì hội thánh không có sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu. Because the Church of God does not have the power. In presence of God. We are a people that are able to speak well, eloquently. And we preach the gospel simply by words. Nhưng mà không có quyền năng của Chúa. The power of God is not present. Vì chỉ quyền năng của Ngài. Because it's only the power of God. Lời mà có quyền năng cặp theo. The word of God coupled with the power of God displayed. Thì mới có thể thay đổi được những con người, những hoàn cảnh, change people, change circumstances. Những xã hội. In society, praise the Lord. Thứ hai, chúng ta thấy phải có sự sửa đổi của cuộc sống một cách rõ ràng. The second requirement is that there has to be a realignment or adjustment, change in someone's life. Bởi vì khi Chúa đến, because when God comes, Ngài không đến để hòa đồng vào tình trạng của chúng ta. He doesn't come to merge into our situation. Nhưng mà khi Ngài đến, but when He comes, Ngài sẽ nắm quyền kiểm soát. He's going to be the one who is sovereign to control the situation. Đó là do Ngài chờ chúng ta. There's a reason why He's waiting for us. Giao trọn quyền kiểm soát trong tay của Ngài. He's waiting for us to get trust Him and give all control to Him. Ngài đang chờ chúng ta. He's waiting. Waiting for us, để chúng ta trao quyền pháp lý của Chúa. So that we can give him the authority. bằng cách chúng ta la lên. By crying out to him. Lạy Chúa, xin đến và cứu chúng con. Oh God, will you come and save us? Chúng con mời ngài đến để thay đổi hoàn cảnh của chúng con. God, we invite you to come and move in our lives. Hallelujah. Hallelujah. Thứ ba, chúng ta thấy rằng phải có một cái sự thực hành của đức tin một cách rõ ràng. The third thing that is a requirement is that we have to see an act of faith very clearly. Chúng ta phải tin rằng sự phục hưng có thể xảy ra vì Đức Chúa Trời rất muốn ban sự phục hưng đó. We know that God that God wants revival for His people, so we know that it's very, very probable, possible. Khi vua Salomon dâng đền thờ mà ông vừa mới hoàn tất ở trong ngày lễ cung hiến đền thờ cho Đức Chúa Trời. When we look at King Solomon as he was offering up the temple or the tabernacle that he just completed building, ông xin Chúa ngài ban phước trên dân sự của Chúa. He asked God to bless his people. Ông xin Chúa ngài nghe những lời cầu nguyện dâng lên ở tại nhà này. 
hear the prayers that were being lifted up in the house. Ông xin mắt Chúa nhìn xem những điều ở tại đền thờ này. To look upon the people that were in the tabernacle. Thì Đức Chúa Trời thay vì trả lời rằng ta nhận tất cả những điều mà con dâng lên. In, when God saw that instead of saying I receive everything that you have asked or that you have offered. Thì Đức Chúa Trời giữ tính và sẵn dành cho chúng ta một cái chìa khóa. But God has already planned and prepared for us a key. Ý Chúa muốn nói rằng việc mà Chúa mở trời ra để ban phước cho dân sự của Chúa là điều đương nhiên. And what he's trying to say is is that God rending the heavens and blessing his people is something that's normal. It's supposed to happen. Nhưng mà điều mà Chúa ngài cũng thấy một cách rõ ràng là But what the Lord sees very clearly is dân sự của Chúa có chiều hướng bỏ Chúa tẻ tách đi con đường nghịch lại với Chúa. Is that the people of God they have a tendency to turn away to walk away from God. Và vì yêu thương Đức Chúa Trời phải đóng trời lại. And because God loves his people, he then has to close the heavens so that they know. Mùa màng của họ gặp sự khó khăn lớn. When we talk about the season that they're living in, they experience a lot of trials, tribulations, challenges. Chúa đóng trời lại và không còn có mưa, không có sương mốc nữa. We see that God closed the heavens and we no longer saw rain. We no longer saw dew on the ground. Đất thì thật cần sự chữa lành của Ngài. The ground, the land needed healing from the Chúa Lord. Chúa cho một cái chìa khóa. And God gave them a key. Khi các người thấy ta đóng trời lại. He says that whenever you see the heavens have been closed. Thì đây là chìa khóa. This is the key. Nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta. If my people who are called by my name Hạ mình xuống will humble themselves bỏ con đường ta to leave of them wicked trở lại cùng ta and return to me ta sẽ tha thứ tội I chúng nó forgive them of their sins và cứu xứ khỏi tai họa. I will heal their land. Anh em chúng ta đến với Chúa trong đức tin và chúng ta tin rằng My brothers and sisters we come to God in faith and we believe Chúng ta có Đức Chúa Trời rất yêu thương chúng ta. Ngài là đấng yêu thương những người lạc mất ngoài kia. Nhưng mà Ngài đang chờ đợi để có những đứa con vâng lời. For his children to obey him. Những con người sẵn sàng để được Chúa ngài sử dụng. His children who are who would be willing to be used by him. Cho nên em hãy nhìn một cái nhìn mới. So my people, the people of God, I encourage you to have a new perspective. Chúa không phải là một Đức Chúa Trời làm khó chúng ta. God is not one who's trying to make it difficult for us. Ngài rất là yêu thương. But he loves us. Và ngài đang đi tìm những người con mà Chúa có thể sử dụng được. For his children, his sons and daughters who he can use. Có bao nhiêu người trong chúng ta tại đây tin rằng Chúa có thể sử dụng chúng ta? How many people here believe that God can use Chúa sẽ làm mới công việc của Ngài trên anh chị em. God will do a new thing in your life. rằng Chúa ngài sẽ sử dụng anh chị em trong những ngày sắp tới. today that God is going to use you in the days to come. Hãy đến và có một đức tin rõ ràng với Chúa. Come to the Lord and have a faith that is strong and bold. Thứ tư là có thể thêm một điều kiện hết sức là quan trọng ở tại đây. The fourth thing, a very important requirement. Đó là lời cầu nguyện cho sự phụ vương phải được dâng lên với động cơ trong sáng. That is that the words, the prayer, has to be lifted up in the correct attitude. Oh, with a correct attitude. Bên em, chúng ta có thể muốn tìm kiếm sự hiện diện và quyền năng của Chúa cho lợi ích của cá nhân của chúng ta. My brothers and sisters, very often we go and we seek God for His presence and His power for our own benefit. Vì Chúa biết rằng khi Chúa ngài đổ sự phục hưng sẽ. Because God knows that when He pours out revival upon His people. Với một cái động cơ sai lầm như vậy. With the wrong kind of motive, with the wrong attitude. Thì chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho đời sống của mình và những người mình hướng dẫn. Then it's going to be dangerous for your own life and for those around you. Nhưng mà tạ ơn Chúa khi But chúng ta God, đến với Chúa một thái độ right đúng. Right Và Đức Chúa Trời thì Ngài thừa quyền năng để nhìn thấy tấm lòng của mỗi một chúng ta. Because we know that God is more than able to see our hearts. Hãy có một tấm lòng đúng ở trước mặt Chúa. So have a correct heart before the Lord. Như Esai cầu xin sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. As Isaiah sought for the glory of God. Và đó là động cơ thực sự trong lời cầu nguyện. This was his motive in his prayer. Và kết quả của việc cầu nguyện theo hướng này là sự phục hưng. And we saw the results of this kind of prayer, this kind of attitude in prayer, it resulted in revival. Kết quả của sự phục hưng được nêu rõ tại đây. We see that the, that the result of revival was very clear. Đó là Chúa ngài đáp lời và ngài sẽ xé trời. And that is that God responds and he will rend the heavens. Ở trong Kinh Thánh có những lúc chúng ta thấy có một hiện tượng xảy ra. In the Bible, there's a few times where we can see something happen. Ở trong khi cơn uh, đại hồng thủy 
ở trong cơn nước lục lớn chuẩn bị đổ xuống thì kinh thánh nói rằng các vực của trời được mở ra. We see that during the great flood of Noah that the heavens the word of the Lord tells us that the heavens were opened up. Và chúng ta thấy mưa đổ xuống. And we saw rain come down. Như vậy là có một cái giai đoạn là trời đóng. So in that we have to understand that the opposite was true that there was a time when the heavens were closed. Có những lúc trong ơn của Đức Chúa Trời ngày mở ra. And by the favor of God the heavens can open. Và cũng có những con người. But we see that there's also there can be people. Đức Chúa Trời vén mở bầu trời. Where God will rend the heavens open. Và ngày đem nước trời vào ở trong cuộc đời của người đó. And will bring his kingdom into their lives. Như trong trường hợp của Jacob. For example, when we take a look at the life of Jacob. Ông thấy thiên linh trời mở ra. He saw uh, suddenly we, he saw the heavens open up. Có một chiếc thang bắt từ đất lên trời. From the ground up into the heavens. Thiên sứ đi lên đi xuống trên chiếc thang đó. And he saw angels going up and down the ladder. Và Đức Chúa Trời ngày hứa với Jacob. And God promised Jacob. Cổng trời đang mở ra trên cuộc đời của con. That there is an open heaven above your life. Và thật sự Đức Chúa Trời đã đem chỗ ở của Ngài đến ở trên cuộc đời của Jacob. And truly, God brought the place where he was upon the life of Jacob. Jacob nhận biết điều đó. Jacob acknowledged this. Và ông gọi đây là nhà của Đức Chúa Trời. And he said, this is the house of God. Nhà Đức Chúa Trời là nơi Chúa ngày vui lòng mở trời ra để đem nước trời đến ở trên cuộc sống của một người. Where the Lord readily opens the heaven to bring his life, his pour out his life, his power and his blessings upon a person. Phục vụ lễ ký cho chúng ta biết là Ngài cũng mở trời ra. When we look at Deuteronomy, we see that the that the word of the Lord tells us that God opens the heavens to bless his people. Để ban phước trên dân sự của Chúa. Cho họ mưa đúng thì đúng mùa. It says that he gave them rain in the right season at the right time. Để ban phước và cất nhắc họ. He blesses them and he reminds them. Và khiến cho họ luôn đứng đằng đầu chứ không đứng đằng đuôi. And he causes them to be the first and not the last. Họ là nguồn của sự giúp đỡ chứ không phải là chỗ để nhận sự giúp đỡ của người khác. People who would be the source of blessing where they would not have to be the borrower. Và khi Đức Chúa Giêsu chịu bắp tem và cầu nguyện xong. And when we look at Jesus Christ when he was baptized and he prayed. Thì một ảnh khác đó là trời mở ra ở trên ngài. Another Imagery was open for us. Uh, another imagery was written for us, and that the heavens opened up. Và thánh linh lấy and hình như hình chim bồ câu giáng xuống ở trên ngài. Came upon the Lord. Và Chúa Giêsu được đầy dậy đức thánh linh. And we see that Jesus Christ was filled with the Holy Spirit. Và đức Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy. And Jesus Christ lets us see. Đó là trong chức vụ trong thánh vụ của ngài. That in his ministry. Để có thể bắt đầu. That before it could even begin. Ngài phải đảm bảo rằng cổng trời phải mở ở trên chức vụ của ngài luôn luôn. That the open heavens were above him and the ministry that he was doing. Và khi cửa trời mở ra, and when the heavens were open, ngài bắt đầu bước vào trong thánh vụ. He began to step into the ministry. Các phép lạ chưa được ghi trước đó. We see in scriptures that miracles, signs and wonders they were not written for us before that time. Bây giờ nó nhiều đến độ. But now in scriptures we see after his baptism, after the open heavens, it was so many that John said. Chỉ có thể lựa chọn một số những phép lạ để người ta thấy và tin. John could only choose a few of the miracles to leave back in scriptures. Bởi vì nếu ghi hết tất cả những gì Chúa ngài dạy. Because if he wrote down everything that Jesus Christ did. Phép lạ mà ngài làm. And all of the miracles that he did. Thì sách của cả thế gian này không đủ để viết những điều đó. There's not enough books in the world to document it all. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời muốn tất cả chúng ta đảm bảo rằng I believe that God wants each and every one of us to make luôn luôn sure bước đi ở dưới that trời cổng mở, cổng mở trên cuộc đời chúng ta. Open heaven in our lives. Amen anh chị em. Amen. Anh chị em có khao khát điều đó không? Are you hungering? Do you want that for you? Chúa đem chúng ta về đây đúng chỗ, đúng thời điểm rồi đó anh chị em. God has brought you to the conference at the right time. Bởi vì khi chúng ta khao khát đủ. Because whenever we hunger and thirst enough chúng ta sẽ nhận được những sự giúp đỡ từ thiên đàng. We will receive all the resources of heaven. Tôi mời anh chị em đi nhanh để chúng ta có thể thấy rằng chúng ta làm gì một khi cổng trời mở ra trên cuộc đời của chúng ta. My brothers and sisters, I invite you to join with me rather quickly on what our response should be when there is an open heaven in our lives. Điều gì xảy ra khi thiên đàng mở ra? What happens when there is an open heaven? Bởi vì tôi biết cổng trời đang mở ra trên cuộc đời của tôi. Because I know for myself that there is an open heaven in my life. Còn anh chị em thì sao? But what about you? Anh chị em có biết cổng trời có thể mở ra trên anh chị em? Do you know that it's possible for an open heaven to be above you? Tôi biết một số người trong các anh chị em không tin những điều tôi nói. I know that there's some people here who may not believe what I'm saying. Nhưng mà dựa trên những gì lời của Đức Chúa Trời. But I am depending on the word of God. Nhìn lại 42 năm của chức vụ Chúa. And then I look at my 42 years of ministry. Tôi không có cách nào khác đi đến một cái kết luận. There's no way to explain it. 
Đó là bởi ân điển của Chúa. Chúa luôn mở trời trên cuộc đời của tôi. Khi chúng ta quan sát lời của Chúa, God, chúng ta biết có một con người. Person, ông chỉ cho chúng ta qua cái kinh nghiệm của ông những điều chúng ta cần phải có để chúng ta có thể nhận phước hạnh từ thiên đàng khi cổng trời mở ra trên He chúng ta. Whenever the blessings of an open heaven are above us. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Như vậy khi trời mở ra, so, chúng ta làm gì? So what do we do when there's an open heaven in our lives? Các vua thứ nhì, chương 2 cho chúng ta biết. Let's look at 2 Kings chapter 2. Từ câu 9 cho đến câu số 15. We're going to start with verse 19 and go to verse 15. Và tôi cầu nguyện rằng Chúa Thánh Linh ngày sẽ đến trên anh chị em một cách đặc biệt ở trong thời gian này. And right now I just pray that the Holy Spirit will come upon you very Xin special Chúa right now. Căn may, phòng này trong thời gian may này. God keep the focus of your people upon you. Xin Chúa ngày giúp đỡ cho chúng con. And Lord, will you help us? Để chúng con cũng sẽ kinh nghiệm điều so mà Elise đã kinh nghiệm. But a, what Elisha experienced. Khi đi qua rồi, Eli nói với Elise rằng, hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi người, Elise thưa rằng nguyện xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần. Second Kings chapter 2 beginning with verse 9. When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Tell me, what can I do for you before I am taken from you?" "Let me inherit a double portion of your spirit," Elisha replied. Elise nói với người rằng cầu xin người cầu xin một việc khó. Xong nếu người thấy ta lúc ta được cất lên khỏi người, ác sẽ được như lời bằng chẳng thì không được. You have asked a very difficult thing, Elijah said. Yet, if you see me when I'm taken from you, it will be yours. Otherwise, it will not. Và hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau. Kìa, có một xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người. Eli lên trời trong một cơn gió lốc. Verse 11, as they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them and Elijah went up to heaven in a whirlwind. Elise nhìn thấy. Elisha saw this. Hãy nói với người bên cạnh của bạn, tôi sẽ nhìn thấy buổi tối Tell the person next to you, I'm going to see it tonight. Amen. Amen. Tôi sẽ nhìn thấy buổi tối I'm going to see it tonight. Điều tôi ước ao, tôi sẽ nhìn thấy trong buổi tối hôm desired for my life, I will see it tonight. Và sau khi nhìn thấy ông bèn la lên. So Elisha he saw this and cried out. Hãy nói với người bên cạnh, tối nay tôi sẽ la lên trong buổi tối hôm nay. So tell the person next to you, tonight I'm going to cry out. Tôi sẽ la lên và kêu cầu Chúa I will của tôi cry hôm nay. out and call upon my God. Và ông kêu lên rằng, Cha ơi, Cha tôi ơi, là xe và lính kỵ của Israel. Đoạn Elise không còn thấy người nữa. Người nắm áo mình xé ra làm hai mảnh. Elisha says, "My father, my father, the chariots and horsemen of Israel." And Elisha saw him no more. Then he took hold of his garment and tore it in two. Hãy nói với người bên cạnh của bạn trong thời gian này. So tell the person sitting next to you. Tối hôm nay chiếc áo của xấu hổ sẽ được để lại ở tại đây trước khi tôi ra về. Tonight, the garment of shame will be taken off and left here. Amen, anh chị em. Amen. Chúng ta không còn. Phải mặc chiếc áo của xấu hổ no nữa. Because khi cha của ta mở trời ra. Because when our father God opens the heaven and he looks at our Ngài nói rằng ta ban phước cho nó. He says, I'm going to bless ta my sẽ sử child. dụng nó. I'm going to use my nó child. Nó sẽ là công cụ trong tay của ta. He, that my child Thì is going to be an instrument. Thì chiếc áo xấu hổ không được. So that garment of shame can no longer go home with us. Amen anh chị em. Amen. Có ai muốn mang áo xấu hổ về nhà không? Người khen Chúa. Tối hôm nay, Tonight, chiếc áo xấu hổ không còn theo shame tôi về đêm nay. No longer go home with me. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Elise bèn lấy áo tươi đã rơi nên mình của Eli rơi xuống mình. Elisha then picked up Elijah's cloak that had fallen from him. Hãy nói với người bên cạnh, tôi sẽ nhận lấy phép lạ của tôi trong buổi tối hôm nay. Tell the person sitting next to you, I'm going to receive my miracle tonight. Tôi sẽ nhận chiếc áo của thầy của tôi trong ngày hôm nay. I'm going to receive the garment of anointing tonight. Tôi sẽ nhận sự sức dầu đổ từ đầu của Aaron đến cho tôi ngày hôm nay. I will receive from the head of Aaron upon me tonight. Hallelujah. Hallelujah. 
아멘 은 지금. Amen, my brothers and sisters. 감은 주 Praise the Lord. Đức tin của chúng ta bây giờ hãy gắn chặt vào Đức Chúa Trời trong thời gian này. Your faith right now, let it cling tightly to the Lord. Và sẵn sàng để nhận. And be ready to receive. Vì trời khi mở ra, Because tất cả điều như này sẽ dành cho chúng ta. Whenever there is an open heaven in your life, everything that you ask for will come. Trở về đứng tại trên mé sông Giô Đanh, người lấy áo tơi đã rơi từ mình, Eli rơi xuống, đập nước. Elisha went back and stood on the bank of the Jordan. Verse 14, he took the cloak that had fallen from Elijah and struck the water with it. Hãy nói với người bên cạnh, so tell the person sitting này, next to you, tôi sẽ tấn công những chứa ngại ở trong đời sống của tôi tối hôm nay. That I am going to come against everything that is hindering me tonight. Áo quyền năng của Chúa sẽ đập vỡ tất cả những chứa ngại này clock, trong ngày hôm nay. The garment of God's power and whack it. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Những gì đang chặn bước anh chị em. So whatever is hindering you, quyền năng của Chúa, the power of God, có thể khiến nó phải mở cửa cho chúng ta đi. Can cause it to open the door for you. Nó sẽ mở lối cho chúng ta đi qua. It's going to open the way for you to step through. Dù là sông Giô Đanh trong lúc mùa nước lớn, whether it's the river of Jordan during the high tides, thì phải rẽ ra. It's going to split open. Bởi vì áo tròn quyền năng của tiên tri Eli của Chúa đã rơi xuống. The cloak of power from Elijah has hit it. Và Elisa đã sử dụng And Elisha điều used mình nhận được used what he had received để phá vỡ những cản ngại trong đời sống của mình. To break every hindrance in his life. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Chúa ban phước trên chúng ta. May God bless us tonight. Hallelujah. Rồi ông nói rằng Jehovah, Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Then Elisha said, Where now is the Lord, the God of Elijah? Chúng ta để ý ra đây, ông muốn Let's đảm pay bảo attention. đấng mà ông kêu cầu. That Elisha wanted to make sure that the God he was calling upon Ngài sẽ mở cổng trời ra that he would open the heavens và giới thiệu chính mình Ngài cho and ông. introduce himself. Ông biết Đức Chúa Trời qua thầy của mình trong một thời gian dài. Elijah Khi ông rửa tay cho tiên tri Whenever he washed the hands of Elijah, ông đổ nước. He poured water. Rửa tay cho thầy của mình. Washed his master's hands. Và ông đã chứng kiến tận mắt. And he saw with his own eyes. Những gì Đức Chúa Trời của Eli đã làm cho ông. The things that God, the God of Elijah did for him. Bây giờ thầy của ông đã được cất lên. But now his Master had been taken up into heaven. And he wanted to make sure that the God Đức Chúa of Elijah was going to be the God of him. So he, he did it in faith. And he wanted God to show himself that as he took that cloak and hit the river, that God would reveal his presence and his power. So tell the person sitting next to you that I'm going to call the God of Elijah tonight. Sẽ là Đức Chúa Trời của tôi. And the God of Elijah will be my God. Và thần của Chúa đã cảm động And trên Eli. And the spirit of God that was upon Elijah. Cũng sẽ cảm động trên tôi gấp bội ở trong ơn của Chúa. Will move upon me tonight double fold. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Khi người đã đập nước rồi, nước bèn rẽ ra hai bên và Elise đi ngang qua. We're still in verse 14. When he struck the water, it divided to the right and to the left, and he crossed over. Hãy nói với người bên cạnh. So tell the person sitting next to you. Tôi không biết bạn như thế nào. I don't know about you. Nhưng mà tôi. But me. Buổi tối hôm nay. Tonight. Sẽ vượt sông. I'm going to cross the river. Tôi không muốn ở bên bờ bên này nữa. I don't want to be on tôi the side of the river. I'm going to go tôi to the promised line. I'm going to go to that side. Tương lai của tôi nằm ở bên kia. My future is on the other side of the river. I am going to cross Hallelujah. over the Jordan tonight. Hallelujah. How many people believe this? Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Anh chị em có một mức độ của ơn của Chúa đang chờ chúng ta bên kia. There is a level of God's favor on the other side. Câu 15 nói khi các môn đồ của những tiên tri Jericho đối ngang sông Giô-đanh thấy Elise thì nói rằng thần Eli đổ trên Elise. Họ đến đón người sắp mình xuống đất ở trước mặt người. 
Hallelujah. Verse 15, the company of the prophets from Jericho who were watching, they said, the spirit of Elijah is resting on Elisha. And they went to meet him and bowed to the ground before him. Anh chị em còn nhớ mấy ông tiên tri này không? Do you remember these prophets? Đây là những người chế nhạo These are the Elise. people who were mocking Elisha. Hey, hey man, biết do you know là thầy của anh sắp sửa được cất lên your master is going to be taken from you? Tiên tri Elisha nói rằng tôi biết And rồi, Elisha im said, đi. I already know. Shh. Họ là những cái tiếng mà chúng ta thường nghe trong đời sống và chức vụ của chúng ta. They are representative of the people that we keep hearing in our lives. Murmuring. Yeah, yeah. Yeah. Chúng ta thấy nhưng mà ta ơn Chúa. But we praise God. Điều duy nhất có thể thay đổi. That the only thing that could change them. Đó là khi thần của Eli đổ trên Elise. Of Elijah came upon Elisha. Bày tỏ trong cách rõ ràng. And it was displayed very clearly. Đến cái mức độ. To the point. Các tiên tri này. That these prophets phải đến đón tiên tri Elise. They came to Elisha. Và họ sắp mình xuống đất để bow down before him. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Hãy nói với người bên cạnh. So tell the person sitting next to you. Sự cất nhắc đang đến với tôi. It's a uplift is coming. Uh, an uplifting is coming. Amen anh chị em. Amen my brothers Có and sisters. Có tin không mà nói nhỏ vậy? Do you vậy? believe this? Sự cất nhắc đang đến với tôi. You have to say it like you believe it. Vì cha tôi sẽ mở trời ra trên cuộc đời của tôi. I'm going to be uplifted because there's an open heaven above me. All the resources of heaven will be on me. Signs and wonders will follow. Trong nhân ngày tôi sẽ chữa bệnh. Trong nhân ngày tôi sẽ đuổi quỷ. Trong nhân ngày tôi sẽ làm những việc lạ. I will deliver the oppressed. I will deliver the oppressed. I will heal the sick. In the name of Jesus, I will heal the sick. In the name of Jesus, I will speak in tongues. And I will open up the heavens. 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 Sự cất nhắc đang đến. There's an uplifting coming. Hallelujah. Hallelujah. Xin Chúa cho để ai đó trong chúng ta dâng lên Chúa một tràng pháo tay trong thời gian đó lên. May the people of God give him an applause tonight. Hallelujah. 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 Cho tôi đi sâu thêm một chút. Let me go a little bit deeper. Điều đầu tiên mà Elise đã thấy đó là thế giới vô hình. The, the first thing that Elisha saw was the invisible. Trước đến giờ chưa ai thấy. Before this, no one has seen. Những con ngựa lửa và những cỗ xe bằng lửa. The chariots of fire. Nhưng mà Chúa ngài đã cho ông hôm đó thấy những điều đó. But the Lord allowed him to see it that day. Những điều vô hình. The things that were Invisible become visible. Oh, xin Chúa cho chúng ta trong ngày hôm nay. Oh, may the Lord allow us tonight. Chúng ta sẽ trở nên những người that we can become a people. Bắt đầu thấy that begin to see những việc vô hình. The things that are invisible to become visible. Xin Chúa cho mỗi một chúng ta thấy tương lai của mình. May the Lord allow us to see our future. Tôi sẽ là người có một đời sống đầy phước hạnh của Chúa. That I will be a person who has a blessed life. Tôi sẽ thấy chính mình được thịnh vượng trong mọi việc của Chúa. I will see Prosperous in the Lord. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God mightily. I will see myself being used by God The things that no one else can. Amen. Amen. Anh chị em có thấy chính mình ở trong ơn Chúa là tuyệt vời như thế nào không? Do you see yourself in the favor of God and how beautiful that is going to be? Đừng nghe những người mà họ chỉ bảo chúng ta tối ngày chưa nhìn thấy và cứ lẩm bẩm với Chúa, Chúa ơi, con vô dụng, con bất tài, con không có gì hết. You've got to stop looking at and being influenced by the people who stand around God. I need, I don't know nothing. I got nothing with God. Điều đó đúng. That's true. Khi trời đóng ở trên cuộc đời Whenever there's a closed heaven in their lives, nhưng mà khi trời mở ra trên chúng ta, heaven, chúng ta là những người con của Chúa yêu. We are a people that God loves. Chúng ta là những tín nhân mà Chúa hứa rằng. We are believers that God promises that whoever believes in me will do the work that I do and do even greater because I go to my Father. And God go and the Jesus Christ goes to the Father and He intercedes for us. Và cha tuôn đổ thánh linh của ngài trên thế giới. Hãy nhìn thấy mình một cách tuyệt vời, đầy quyền năng, đầy phước hạnh. 
as a people that is going to be full of blessing, full of power when there is an open heaven in your life. You have to see it. The word of the Lord tells us that without vision, the people perish. Whenever you can't see yourself as a people that God can use, then then you won't cry out as Isaiah did and say, Oh God! Oh Lord, that you would rend the heavens. Because you look at your current circumstances and you say, eh, it's okay. And a lot of people have been preaching and teaching you that the day of God's second coming, Christ's second coming, is near. And we know that that day, that things, the circumstances will become even worse. My brothers and sisters, don't sleep. Don't be in slumber when you talk about the second coming. I go after this. That is that Jesus Christ will return to take a, to find a bride where the Holy Spirit has adorned her a bride without blemish. Amen. Amen. And that is the bride for whom Jesus Christ is returning for. So, don't be an ugly bride anymore. Take off your garment of shame and put on the righteous garment that God has given you. The garment that has been cleansed by the blood of Jesus Christ. Receive the work of the Holy Spirit so that He can adorn you. He can put your makeup on for you. So that you can be ready to receive Jesus Christ, your groom. But until that day, so you don't just sit at home and just but you have to go out in the power of God to cause the bride of Christ to be full so that the heavens will open up even more. Amen, my brothers and sisters. So, lift your eyes up to see. Just Abraham, he was told, God told him to lift your eyes to the heavens. And he said, Go to your left a little bit. Đi qua bên phải một chút. And go over to your right. Nhìn xa hơn. Look further. Vì cả xứ nào ngươi thấy, because wherever ta sẽ your eyes can see, I'm going đời đời. to give it to you and to all of the generations after Cảm you. Chúa. Praise the Lord. Khi trời mở ra trên Whenever there's an open heaven in our lives, cái nhìn của chúng ta sẽ khác. our perspective will be changed. Cái tường của chúng ta sẽ our khác. vision will change. Và đây là điều tuyệt vời, anh chị. And this is the beautiful thing about it. Đức Chúa Trời giới hạn sự ban phước của Ngài trong một điều kiện. God limits His blessing based on nếu chúng ta không thấy cái gì thì Chúa ngài cũng sẽ không cho chúng ta cái gì. If we don't see it, God's not going to give it to us. Vì cả xứ nào ngươi thấy. Because according to the word of God, He told Abraham, whatever land you can see. Tôi nhớ khi nước Do Thái mời chúng tôi đi qua thăm xứ của họ. I remember when invited by the state I was invited by the state of Israel. Thì họ dắt chúng tôi lên một cái ngọn đồi. They took me up to the mountain. And they said, look, pastors, you're going to see Jerusalem on the high hill. And all the land that you see with your eyes right now, this is a place where our ancestors Abraham stood. And in that position, my brothers and sisters, Abraham could see very far. And the Lord said, look, because all the land you see Ta sẽ ban cho người và dòng dõi and God promised đời. Abraham, whatever land you can see, that belongs to you and to your children and their Abraham children. Thế ký 13, câu số 17. And let's look at Genesis chapter 13, verse 17. Hãy đứng dậy đi khắp xứ, bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho người xứ này. The word of the Lord says, Go, walk through the length and the breadth of the land, for I am giving it to you. Anh chị em thấy được bao xa? How far can you see? Let us pray that underneath an open heaven you'll be able to see very far. 
to see very wide. Bởi vì những gì chúng ta thấy. Because whatever you can see. Thì chúng ta sẽ được Chúa ban cho chúng ta. Then God will give it to you. Anh chị em tất cả những chức vụ đã được Chúa ngài sử dụng một cách lớn lao trong lịch sử của hội thánh của Chúa. When you look at the history of the church, all the ministries that God used mightily. Luôn luôn là những con người của khải tượng. Were people that had a vision. Amen. Amen. Tôi nhớ trong khi chúng tôi các mục sư Việt Nam của mình tại thành phố Houston này. I remember a time when the Vietnamese pastors in the city of Houston. Chúng tôi cầu nguyện. We were praying. Là Chúa cho năm nay hội thánh của Chúa phát triển 10%. God, we ask that you will allow the, your church to grow by 10%. So với năm trước. Compared to the previous year. Mà năm trước có một người tin Chúa. But <cười> The previous year, only one person received salvation. So we were praying, God, that you would multiply that one person by 10. So my brothers and sisters, where are you talking about 100 people? But throughout the entire year, only 10 people received Christ. You can see that that prayer wasn't big enough. That you made me a chance. So God gave me the opportunity để ngồi với những đầy tớ vĩ đại của Đức Chúa to Trời. sit with great men of God. Ngồi với, um, I tiến sat sĩ with Bill uh, Dr. Bill Bright. Những con người vĩ đại khác của Chúa. Other great men of the Lord. Ngồi với Reinhard Bonnke. I've sat with Re- Reinhard Bunke. They are nói đến số triệu người sẽ tin Chúa When trong they năm tới. talk about salvation, they're talking about the multitudes, the millions receiving salvation. Bill Wright và một số các Bill lãnh đạo Wright khác. and other servants of the Lord. Là chúng tôi thấy hai tỷ người kế tiếp sẽ được trở nên con cái của Đức Chúa Trời trong thế kỷ của chúng ta. They said that they saw that two million people would become believers in the next two decades. Cảm ơn Chúa Chúa cho tôi được bay chung với Lord, những con đại bàng. God allowed me to fly and to soar with those eagles. Và giúp đỡ để tôi có một and tầm nhìn xa hơn. And to have a different perspective to be able to see much further. Năm 2005. In 2005. Khi tôi tham dự cái cuộc họp biến đổi Jakarta. Transforming Jakarta. Whenever I attended an event calling tra- called Transforming Jakarta, tôi thấy một trăm hai chục ngàn người nhóm lại trong một sân nhà. I saw a hundred and twenty thousand people gathering together to worship. ở trên các hàng ghế thì có một trăm ngàn chỗ ngồi. In the seating, there was enough seats for a hundred thousand people. và ở dưới sân cỏ có thêm hai chục ngàn người. And then on the field, uh, there was another another twenty thousand spaces for people. và hôm đó có rất nhiều chuyến xe bus đưa người đến để tham dự buổi tối. And that day there were so many buses that were bringing people to the event. và tôi nhớ tôi ngồi đó. And I remember sitting there. thì thưa linh chúa cho tôi như là trời mở ra. God gave me something as if the heavens were open. tôi thưa với chúa. And I told God. khi tôi thấy điều này. When I saw this vision. đó là Tại Việt Nam của chúng ta. And that is that in Vietnam, người Việt Nam sẽ đổ ra từ các đền thờ, từ các chùa chiền, nơi the Vietnamese thờ people, miếu của họ. They would come pouring out all the temples, all the Buddhist temples, and coming out into the streets. Và người ta tràn vào hội thánh. And they would be going to the church of God. Tôi la lên với Chúa ở trong ghế của xe bus của tôi. In the seat where I was riding in the bus, Chúa, I phải said, làm "God, you have to do this. You have to do this for Vietnam." Anh em, tôi thấy Việt Nam chúng ta sẽ được cứu. I saw that Vietnam, our country, would be saved. Khi tôi thấy các sân vận động ở tại Việt Nam được xây dựng cho giải bóng đá của Đông Nam Á của chúng ta. When I saw soccer fields, soccer arenas being built for the Southeast Asia uh, soccer competition, thì tôi thấy là một ngày nào đó các sân vận động này sẽ được sử dụng cho việc truyền giảng phúc âm của Chúa. one day those arenas would be used to evangelize to the lost. Và tôi nói với Đức Chúa ơi, Chúa phải làm cho con điều này ở tại đất nước Việt Nam của con. For Vietnam, for my home country. Và sau đó Chúa lại nới rộng tầm nhìn của tôi. And then God widened my perspective, widened my vision. Và tôi cũng bắt đầu công bố. And I began to declare Việt Nam sẽ có 100 triệu nhà thờ. Hội thánh được thành lập ở trong những ngày sắp đến. 
100,000 million, 100,000 churches built for the Vietnamese people. Để cứ mỗi một ngàn người. So that for every thousand Vietnamese people, trong cái khoảng cách mà người ta có thể đi bộ được, wherever that they were living, that they could walk, thì người ta có thể tìm đến mua hội thánh ở gần họ. They would be able to go to a church that was in walking distance. Amen. Một trăm ngàn hội thánh cho một trăm triệu người Việt Nam của chúng ta. A hundred thousand churches for a hundred thousand people. A hundred thousand. Uh, hundred million. Hundred thousand, thousand for one hundred, one hundred million, million people. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thông suốt được điều này. So may God help us to see this. Vì Đức Chúa Trời ngài đã làm cho các xứ khác. Because if God has done it for other ngài nations, He can do it for our nation. He can do it for our nation. Miễn là chúng ta đảm bảo. As long as cổng trời luôn mở ra trên cuộc đời của chúng ta. Sure that there's an open heaven in our lives. Khi tôi chia sẻ điều đó. So when I share this, và chia sẻ cái khải tượng. And I share the vision that God gave me. Điều mà tôi cầu nguyện. The thing that I prayed. Đó là ngày thứ năm và thứ ba chúng tôi cầu nguyện. That is on thứ năm, Thursday and Tuesday as we prayed. Đó là Chúa ngài sẽ hành động. Is that God would move? Để trong 53 tỉnh của người Việt Nam. That in over the 53 provinces in Vietnam. Trong 53 sắc tộc của người Việt Nam. In the 53 peoples of Vietnam. People groups. People groups. Sẽ có 53 triệu người Việt Nam there's going to be 53 million people coming to the Lord. Thì có nhiều người đã nhìn tôi và and some people would look at me and look at me like, huh? Ông này hơi bình, bất bình thường rồi. This person is not very normal. Nhưng mà cảm ơn Chúa. But praise the Lord. Những con người vĩ đại của Đức Chúa Trời. The great men of God and women of God. Luôn là làm những việc phi thường. They always do great things for the Lord. Bởi vì cổng trời mở xuống trên chúng ta. Because there is an open heaven above us. Chúng ta nhận cái siêu của Đức Chúa Trời vào cái tự nhiên của chúng ta. We can receive the super of God and combine it with our natural. Thì việc gì cũng có thể xảy ra với Chúa. Anything is possible with God. Rồi tôi nghe một lời quảng cáo. So then I also heard this advertisement. Đó là công ty Coca-Cola. And that is that Coca-Cola, the company. Họ tuyên bố rằng. They declared. Sẽ đến một ngày. That there's going to be a day. Tất cả những căn hộ gia đình ở trên thế giới này. Every single family on in around the world. Luôn luôn sẽ có người uống Coca-Cola. That there will be one person in each household that would drink Coke. Một công ty của đời. We're talking about a secular company. Mà họ có một cái tượng và họ thực hiện được điều đó. And you know, everybody drinks Coke. Tôi có cơ hội đi nhiều xứ, nhiều nước. I've gone to many countries, to many nations. Đi đâu chúng ta cũng có thể tìm được Coca-Cola. Wherever I go, you can find Coca-Cola. Cho nên đức tin của tôi như thế này. So my faith is like this. Và khải tượng tôi như thế này. Nếu công ty Coca-Cola có thể làm được điều đó. If the company of Coca-Cola can do it. Coca rồi Cola. For Coca and Cola. Mà có thể thực hiện được and can do this, thì hội thánh của Đức Chúa Trời. Then we know the church of God. Không gì có thể cản trở chúng ta. Nothing can stop us. Khi trời mở ra trên chúng ta. Whenever there's an open heaven above us. Amen. Anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Xin Chúa ngài mở rộng tầm nhìn của so chúng ta. So may God open up our vision. Như Abraham đã nhìn thấy as được. As Abraham could see. Và Chúa ngài nói rằng con cháu ông sẽ đông đảo. All of your children, they will fill this earth. Như số ngôi sao mà Chúa bảo ông hãy đếm. As the number of stars in the sky. Như cát mà Chúa bảo ông hãy đếm. Và Chúa ngài nói rằng con cháu của ông cũng sẽ đông như vậy. Hãy có một cái nhìn trong đức tin anh chị em. Như người thanh niên trẻ tên David. Just as the young man David. Khi ông đi ra thăm các anh. Whenever he went to go visit his brothers in the field. Đang thách đấu với đạo quân của Đức Chúa. And he saw Goliath fighting against the the army of God. Challenging them. David. David. Đã thấy một cái gì đó mà những người khác không thấy. He saw something that no one else could see. Người khác có thể thấy, thấy một tên Goliath khổng lồ. Other people saw the giant Goliath. Nhưng David khi nhìn thấy Goliath. But David when he looked upon Goliath. Thì ông đi đây đi đó. He looked, he went back and forth. Ông có một câu hỏi rất là lạ. And he had a very important question. Cái phần thưởng cho ai giết được tên này là gì? What's the reward for the person who kills this giant? Trong khi cả Saul và cả đạo quân sợ, Saul, họ kinh sợ về con người khổng lồ. So afraid of this giant. Mà David nhìn Goliath. But David looked at Goliath. Ông đã thấy một điều. And he saw something. Và tôi tin điều đó là như thế này. And I believe that it was this. Goliath chắc chắn là sẽ bị giết ngày hôm nay. Goliath, he's going to be killed today. 
Cho nên vấn đề là hỏi xem so the issue cái phần is, thưởng cho người giết con người ác là như thế what nào. Anh chị em, My brothers and sisters, thấy kẻ thù của chúng ta, do you see your enemy? Những tên khổng lồ trong đời the sống giants của chúng ta, in your life? Chắc chắn sẽ bị đánh ngã. Do you believe that surely khi Đức they will fall? Đứng lên với chúng ta, when Jesus Christ stands with you, when he opens a heaven in your không life, có một tên khổng then lồ there's nào có thể đứng no ngồi. giant that can stop or can stand before you. Chúng ta sẽ chiếm chiến lợi phẩm. We will take the spoils of victory. Chúng ta sẽ được phần thưởng. We are going to receive the reward. Vì những tên khổng lồ sẽ bị đánh hạ. For all the giants are going to fall. Và chúng ta chắc chắn về điều đó. And we know this for sure. Vì như David. Because as David, chúng ta đã thấy cái kết quả rồi. We've already seen the end result. Vì David biết một cách chắc chắn. David knew. Goliath thì cầm gậy cầm gươm đến với ông. That Goliath he would come with a sword and a shield. Nhưng mà ông thì đến với nó. But David approached the giant và with the name of Jehovah. Không gì có thể chống nổi con người. There's nothing có that can go against Jehovah. There's nothing that can come against a person that has great faith in our Jehovah God. Amen. Amen. Tiên tri Lise đã nhìn thấy điều vô hình. Elisha, he saw this. He saw the invisible. Ông đã công bố những gì ông thấy. And he de- he said the things he spoke the things that he saw. Nhưng tối hôm nay tôi chỉ cho anh chị em cái bí quyết. So tonight I want to give you the keys. Tôi nghe đồn rằng người ta phê bình chỉ trích rằng ông Mùi Sư Khánh tối ngày cứ công bố công bố. <cười> I've heard people criticize that the rumors have gotten back or the gossip has gotten back to me saying that oh Pastor Khan he's always declaring this declaring that. Có gì sai lầm? Ồ. Is there anything wrong with Đức Chúa Trời chúng ta muốn nghe và đãi chúng ta theo điều Ngài nghe. Because we know that God is listening and he wants to reward us according to the words of our mouth. Cho nên cảm ơn ý kiến của quý vị. So, I want to say thank you for your opinion. Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục công bố. I will continue to declare. Vì những gì tôi tin ở trong lòng. The things that I believe in my spirit. My mouth will speak. Những gì tôi đã thấy. Whatever I have seen. Tôi công bố như Elisa đã nói. I will declare it as Elisha said. Oh God, oh Lord. Lính kỵ của Israel. That you would. That's okay, move on. It's okay, move on. Okay, sorry. Như người phụ nữ trong huyết. In the same way the woman with the issue of blood. Tôi tin rằng ngày hôm đó, I believe that that day, người đàn bà này đã tuyên bố cho chính mình. This woman actually declared for herself. Bà không nói rằng tôi sẽ đến và xin Chúa Giêsu làm phép lạ cho tôi. She didn't say to herself, you know, I'm going to go to Jesus and I'm going to ask him to do a miracle for me. Tôi sẽ gặp Đức Chúa Giêsu và tôi sẽ cầu không cầu xin ngài cầu nguyện cho tôi. I'm going to come to Jesus and ask him to pray for me. Tôi sẽ cầu cầu xin ngài đặt tay trên tôi. I'm not going to come to Jesus and ask him to lay hands on me. Bà nói với chính mình như thế này. But she told herself this. Nhưng tôi biết rằng I know nếu tôi chỉ có thể rờ được lên áo của Ngài garment, thì tôi sẽ lành. I will be healed. Amen, anh chị em. Amen. Xin Chúa cho chúng ta là những con người tin. So may the Lord cause us to be a people who believe and declare it. Và Đức Chúa Trời rất vui khi chúng ta hãnh diện đặt lòng tin của chúng ta nơi Chúa một cách như vậy. We, God is so pleased when we put his faith our faith in him and we make these declarations. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Tiên tri Elise đã nhận the được. prophet Elisha he received. Bởi đức tin. By faith. Bởi hành động công bố. By his action of declaring. Ông đã thấy được he điều was able ông to see ao ước. What he desired, what he dreamt of. Đó là thật. Is that truly the spirit of God was upon him double portion? Hallelujah! Hallelujah! How many people here tonight are ready to come to receive what God has in store for you at Revival Conference? The spirit of God will be upon you in a fresh new way. It will be double portion in the days to come because there is an open heaven above us. And our Father God loves. Ngài muốn những đứa con thành công. He wants his children to be fruitful and successful. He wants his witnesses to be full of power. He wants us to complete the work that he's 
giving us, and that is to go to the ends of the earth, to preach to the lost, and cause the peoples to become disciples. Oh, my brothers and sisters, we have been praying. Oh, this past year, we've experienced that there's an open heaven above us. And in the spiritual atmosphere, I invite you to come. I invite you to come. Chúng ta sẽ bắt đầu thấy Chúng ta sẽ bắt đầu công bố Và chúng ta sẽ bắt đầu hành động Khi chúng ta nhận được ơn của Chúa Chúng ta liền đem ra sử dụng Chúng ta sẽ đập vỡ những ngăn trở và chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời làm những việc lớn lao trong ngài. Hallelujah. Hallelujah. Để Chúa được vinh hiển. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hành động xé trời. The, tear up to be able to rend the heavens. Chúa ngài làm công việc đó. God does this. Để Ngài yểm trợ chúng ta. So that He can support us. Vì Isaiah biết một điều. Because Isaiah knew one thing. Khi Chúa đến. That when God thì came, tất cả những núi đồi ngăn trở phải rúng động ở trong sự nghiệp Anh em có những núi đồi ngăn trở nào trong cuộc so đời của mình không? Hãy đảm bảo Chúa đến trên chúng ta Mở cửa trời ra trên chúng ta Sẽ không có một cái núi nào đứng đồi trong mặt chúng ta Hallelujah Vì xin Chúa ngày ban phước May God bless us Vì xin Chúa ngày đông đầy chúng ta trong ơn của Ngài Hallelujah 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 Lạy Chúa xin mở trời ra trên chúng con trong giờ này Ngài nhìn xuống các con cái đầy tớ của Chúa trong thời gian này Lạy Chúa xin mở trời ra tinh cuộc đời Mở trời ra trên những gia đình đại diện ở tại đây Mở trời ra trên các hội thánh này Mở trời ra trên thành phố mà họ đang sinh hoạt Vì chúng con cần sự kiện diện của Ngài Vì chúng con biết chắc một điều Chúa đến thì không có gì ngăn trở đứng nổi Nhưng nó sẽ bị đánh sập không có những con sông cản trở nào mà chúng con không thể vượt qua và không có mùi việc gì là không thể cho những người có quyền năng của Đức Chúa Trời hành động cùng làm việc với mình. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Anh chị em hãy mở miệng ra và thưa với Chúa. My brothers and sisters, open up your mouths and call out to God. Tôi tin rằng mức độ của việc Chúa ngày tuôn đổ trên chúng ta. The level by which God is going to pour out His Spirit among us. Tùy thuộc vào mức độ khao khát của chúng ta. Is dependent upon the level of our hunger for Him. Chúng ta muốn nhận được ơn của Chúa để làm gì? We want to receive His favor, His blessing. Sự sức giàu bội phần để làm gì? The anointing. What do you want it for? Anh chị em đã thấy gì trong thuộc linh? What have you seen in the Spirit? Để xin ơn của Chúa đem vào thế giới thuộc thể của chúng ta. So may the Lord allow the things that you have seen in the Spirit be brought in the natural. Hallelujah. Hallelujah. Xin Chúa ngày ban phước. May the God bless us. Bây giờ này hãy thưa với Chúa một cách chi tiết. And right now tell God in detail. Là Chúa con chỉ nhận những điều đến từ trên cao. God, I only receive that which comes from heaven. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Vì Chúa ngài sẽ ban cho chúng ta. Because God is going to bless us. Từ trên cao ngài sẽ đổ phước cho ngài. From on high, He will pour His blessing down. Như chiếc áo tơi từ trời rớt xuống ở trên Elysee. Just as the garment of Elijah came upon Elijah. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta sẽ chiến thắng. We will overcome. Sự chiến thắng sẽ rơi xuống trên chúng ta Có ai đó trong chúng ta buổi tối hôm nay Trước khi chúng ta ra về Chúng ta sẽ nhận chiếc áo chiến thắng này Niềm vui sẽ rơi xuống trên chúng ta Chúng ta sẽ cũng còn những người sầu khổ Xấu hổ nữa Nhưng mà những người được Chúa cất nhắc và ban phước Sự kết trái sẽ tuôn xuống trên đời sống của chúng ta Có những người đang cần có vợ, có chồng Đừng xin lại Chúa xin cho con một người vợ, người chồng Begin to ask God. Give, don't ask, don't him to ask just give God to husband, just give you uh, any wife. husband, any wife. Nhưng mà xin Chúa ban cho con but say God, give một người vợ từ Chúa. A wife from you. Một phước hạnh từ trời đổ xuống. A blessing from you pour down. Đó mới là phước hạnh thật mà Chúa ngài muốn ban cho chúng ta. That God wants to give you. Hallelujah. Hallelujah. Ngài khen Chúa. Praise the Lord. Xin phước hạnh của Chúa đổ xuống trên chúng con trong thời gian này. May the blessing of God be poured upon us now. Hallelujah. Hallelujah. Xin Chúa ngài ban ơn. May God bless us. Sự sức giàu bội phần sẽ đến Cảm ơn Chúa anh chị em Hãy tha thiết với Chúa 
My brothers and sisters cry out to God. Tôi xin mời các đệ tử của Chúa là các diễn giả. I invite the servants of the Lord, those who are guest speakers for our conference. Và đây được chúng tôi sắp đặt và mời quý vị. People that we have already invited. Cái dây để đeo bản tên của quý vị màu đỏ đó. That you xin quý mục sư đó tiến lên để giúp đỡ chúng tôi trong giờ phục vụ. Those with a red lanyard, please come and help us to pray for those here at the altar. Xin mời bà mục sư Khánh, mục sư Sam. I want to invite my wife Pastor Jennifer as well as my son Pastor Sam. Sư Võ xin cô Quách Thúy là những người hợp tác với chúng tôi ở tại đây mà chúng tôi biết rõ suốt cả trong năm. Who's with us in ministry the, over the entire year? Sẽ giúp đỡ chúng tôi trong việc phục vụ. They're going to help us to minister to the children of God. Anh chị em, my brothers and sisters, hãy gõ cửa trời. Knock upon the gates of heaven. Chỉ đừng gõ một cách nhẹ nhàng nhưng mà hãy gõ một lòng nhiệt thành. Don't just knock lightly on the doors như, of heaven, on the gates of heaven, but bang on those doors. Kêu xin, just as I say, I cried out. Ước gì, Chúa, oh Lord, that trời, you would rend the heavens and come to us. Hallelujah. Hallelujah. Anh em hãy tỏ cho Chúa thấy sự khao khát của chúng ta. My brothers and sisters, show God your hunger and your thirst. Hallelujah. Hallelujah. nhận trong ước quyền của Chúa, sức giàu của Chúa gấp bội trong vòng năm mươi tuổi này, hãy nhận trong ước của Chúa. Hãy nhận sự sức giàu của Chúa bội phần trong ước của Chúa trong quyền năng của Chúa. Hãy nhận trong ước quyền của Chúa.
there's peace within your presence I speak Jesus I just want to speak your name I just want to speak the name of Jesus Every dark addiction starts to break Declaring Declaring there is hope and there is freedom I speak Jesus Your name is power
We also want to thank the servants of the Lord who have listened and who have been patient as we've ministered. I believe that God has a portion for you online as well. Do the anointing of God during revival conference and in this message in the name of Jesus. I say, I complete the ministry of impartation receive it now my brothers and sisters in the blessing of God whatever the spirit of the Lord has done on Nguyen Wu Khan may you xin Chúa ngày ban phước cho anh chị em được bội phần ở trong ơn của Ngài may God bless you with double portion so my brothers and sisters watching online I encourage you to open your hearts to receive now God would you pour out upon my brothers and sisters everyone who is hungering and thirsting open the heavens above them oh God open the heavens above their ministry open the heavens above their church Lord give them double portion in the days to come healing will come deliverance will be ministered salvation will be known upon many lives spirit of God upon my brothers and sisters watching online Double portion. So my brothers and sisters see yourselves as one who God can use and receive it now. Because God's plan, His desire, is to take us into this year. Because God's plan, His desire, is to take us into this year. Because God's plan, His desire, is to take us into this year. Because God's plan, His desire, is to take us into this year. Because God's plan, His desire, is to take us into this year. Because God's plan, His desire, is to take us into this year. Because God's plan, His desire, is to take us into this year. Because God's plan, His desire, is to take us into this year. Because God's plan, His desire, is to take us into this year. Because God's plan, His desire, is to take us into this year. Because God's plan, His desire, is to take us into this year. Because God's plan, His desire, that this year is the number of fruitfulness, the Và year of the harvest. Năm, năm, bảy, tám, năm, five, seven, five, five, seven, eight, five is the year given for the Jewish Bắt đầu people. Số năm và kết thúc với con số năm. It begins with the number five and ends năm with the number năm five. Của phước hành. This is the year năm of blessing. Cửa mở ra trên the year of em. open heavens năm above your lives. The year of the Lord that's going to open the heavens above you. So receive Chúa it now và bước đi and walk tổng trời mở rộng. with an open heaven in your lives. I pray that God will bless you. That the ministry Nam of all of the servants of the Lord in Vietnam will be effective in a supernatural way, fruitful in a supernatural way. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord for our very first service that has been so blessed by His power and presence. Một cách lớn lao hơn nữa. And we know that God is going to bless us even greater 
khi chúng ta tiếp tục khao khát as we continue to hunger and thirst after him với tinh thần như của tiên tri Isaiah to always have the spirit of Isaiah mắt nhìn thấy những gì có thể xảy ra for your eyes to see the things that are possible in the Lord và thưa với Chúa rằng and tell God ước gì ngài xé các từng trời mà đến Lord that you would rend the heavens tôi tin Đức Chúa trời ngài sẽ đáp lại với chúng ta going to respond to us và ngài sẽ xé toàn các bầu trời and he's going to rend the heavens open the heavens up giới thiệu chính mình ngài and introduce himself và đem nước trời đến trên đời sống và chức vụ của chúng ta upon us in our ministry hallelujah hallelujah Cảm ơn Chúa trước khi chúng ta ra về. Before we go home tonight, chúng tôi khuyến khích anh chị em nếu có thể được, possible, xin trở lại để dự phần vào trong buổi tĩnh nguyện cầu nguyện sáng mai. Come tomorrow morning to take part in the devotion service. Um, có một thay đổi nhỏ. There's going to be a, sm- a slight change. Một sư um, Barnabas. Pastor đã, Barnabas. đã đến Mỹ sớm và ông đã bận rộn phục vụ những nơi khác. He has come to America early, the United States early, but he's ministering in other areas. And because of the, Colorado, the weather in Colorado is so cold, and he's not used to it, he has lost his voice. So tomorrow morning, Pastor Bung will lead us in the devotion. Giúp đỡ để một sư Barnabas có thời gian để ngày Chủ nhật ông give, sẽ là người hướng dẫn chúng ta trong thời giờ cầu nguyện tình nguyện. Give Pastor some time for his voice to recover and then he will minister to us on Sunday morning. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Và nhận biết rằng Chúa ngài đã làm nhiều điều lớn lao trên đời sống của chúng ta trong suốt năm qua. Because we know that God has done amazing things in our lives over the past year. Anh chị em hãy chuẩn bị những lời chứng. So prepare your testimonies. Nhất là những gì chúng ta nhận được từ đại hội. Especially the things that you have received from revival conference. Để chúng ta làm sáng danh Chúa. So that we can glorify God. Năm ngoái chúng ta đã xin Chúa ngài cho chúng ta những việc lớn hơn. Last year we asked God for even greater và việc lớn hơn đó đã thể hiện trong đời sống anh chị em như thế nào. So Xin sẵn sàng để làm chứng. Cảm ơn Chúa. Và một sư phong sẽ giúp đỡ phối trí thì giờ để chúng ta sẽ có một cái buổi làm chứng tuyệt vời. So để chúng ta phục hồi trở lại cái thì giờ làm chứng của chúng ta. So that we can restore our time of testimony. Đó là thì giờ phước hạnh nhất mà tôi có thể theo dõi và và lắng nghe. I want to tell you that that's the the most blessed time for me as I follow along and listen to the testimonies that you share about what God is doing. Nên chị em tiếp tục ghi nhận những điều Chúa ngày ban ơn. So continue to write down whatever God is doing in your lives. Và gọt rửa để lời làm chứng chúng ta ngắn gọn nhưng mà đầy quyền năng. And work on that testimony so that it's concise and short and as you give glory to God. Để chúng ta sẽ làm thành điều Chúa định cho chúng ta. So that we can do the work that God has determined for us to do. thuộc lại những việc lớn mà Chúa làm cho đời sống của chúng ta. about the great works that he does. Amen anh chị em. Amen my brothers and sisters. May God bless you. May God bless you. Nơi chúng ta nghỉ ngơi được bình an. Whether it's your hotel or the place that you're staying, may you have good rest. Và hẹn gặp lại hết thảy quân bình chị em. And we'll see you tomorrow morning. ơn của Chúa. By the grace of God. Chúng ta chào đón một ngày phước hạnh nữa. As we receive another blessed day. Chúa dành cho chúng ta. That the Lord has reserved for us. Hallelujah. Hallelujah. Shalom. Shalom. Amen. Amen. Amen.